Ovo je jedna od najboljih biljaka na svijetu što postoji i vezana je specijalno po svim studijima za sprečavanje nastanka Alzheimerove bole. Moja treća preporuka je Gyeong Tseng Ta, Huperpija Serata ili Huperzin A. Huperzin A je dodatak prehrani koji se koristi u proizvodima za potrošku memorijskim performansama i kognitivnim funkcijama. Posebno postoji veliko zanimanje za njegovu učinkovitost u liječenju Alzheimerove bolesti. Koristi se za jačanje pamćenja, zaštitu mozga od oksidativnih oštećenja, suzbijanje depresije. Što je huperzina ili huperzija serata? Prirodni alkaloid koji potiče iz Kine, kineska alternativna medicina, već ga dugo koristi u medicinske svrhe. Ova drevna biljka ima hibridni identitet kao prirodno sintetički, što znači da prirodni spoj koji se mora sintetizirati, ekstrahirati kako bi dobili zdravstvene učinke na ljude. Kako Huperzin A djeluje na zdravlje mozga? Huperzin A potiče proizvodnju acetilkolina koji poboljšava memorije i pamćenje. Mnoge neurodegenerativne bolesti povezane su sa neadekvatnom funkcijom acetilkolina u mozgu. Oksidativno oštećenje je jedan od najčešćih okidača gubitka memorije i demencije. Istraživanja pokazuju da uzimanje huperzina A možete poboljšati oksidativnu ravnotežu u središnjem živčanom sustavu. Studije pokazuje da huperzin A lako prelazi krzebno moždanu barijeru kako bi se učinio bioraspoloživim u mozgu. Za ljude ta bioraspoloživost otkriva u krvu od 5 do 10 minuta, a vršna koncentracija se postiže unutar e, jednog sata. Huperzin A je možda jedan od najmoćnijih prirodnih lijekova za sprečavanje nastanka demencije. Jel tako, moji dragi gledatelji, vi za to nikada niste čuli. Znate znači zašto mi to generalno ne čujemo? Mi kada gledamo našu planetu Zemlju, generalno sve kontinente i slično, ja osobno smatram da je drevna kineska medicina i nešto što se naziva Ayurveda ili indijska medicina su daleko tisućama godina unaprijed od ostatka svijeta vezano o informacijama i znanjima o prirodnim lijekovima. Prirodni lijekovi se tamo koriste tisućama godina unatrag, imaju puno više informacije, ja osobno to izučavam dugi niz godina i Ayurvedu i tradicionalnu kinesku medicinu. Međutim, što mi danas imamo jednu veliku sreću. Sve ove prirodne lijekove koje vam pričam, ja vam ne pričam radi toga što vi njih ne možete nigdje kupiti. Oni se svi i tekako danas mogu lako kupiti putem dućana zdrave hrane, specijalno morate razmišljati da budu visoko kvalitetni prirodni lijekovi. Kao što se naziva Kuperzina, ovo je jedna od onih informacija od specijalne biljke iz Kine koje može značajno pomoći zdravlju vašeg mozga i sprečiti nastanak Alzheimerove bolesti. Jako je velika razlika uzimati kemijske lijekove sa nuspojama i prirodne lijekove koji nemaju nuspojava. Ovo je jedan od najboljih prirodnih lijekova što mi danas znamo, specijalno vezan za Alzheimerovu bolest. Kako uzimati Kuperzina? Kuperzina je tvar ekstrahirana iz mahovine biljke koja se naziva Kuperzija serata. Kuperzina je dodatak brzog djelovanja, obično dostupan kao kapsule i tablete, a možete ga dobiti i u obliku ekstrakta u prahu. Za liječenje Alzheimerove bolesti ili mijastenije gravis, Kuperzina je također dostupan kao i njehcija. Malo prodani dodaci obično se daju između 50 mikrograma i 200 mikrograma huperzina A po dozi. Mnogo klinička ispitivanja to potvrđuju da doza 200 mikrograma sigurna je za upotrebu. Kod demencije preporučeno je doziranje između 50 do 200 mg koji se uzima dva puta dnevno. Huperzina A je spoj topiv u vodi tako da ga ne morate uzimati uz obrok. Preporučuje se koristiti ga dva do tri puta dnevno. Slušajte me moj drag reta, ovo je ekstremno, ekstremno bitno i generalno kad razmišljate o zdravlju. Ogromna većina dodataka prehrane koje vi kupujete su kompletno smeće, jer vama industrije reklame naveću da vi kupujete uh, i prirodne lijekove koje nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Uh, problem je saznati koji prirodni lijek je kvalitetan prirodni lijek i da ovo još jednostavnije shvatite. Nakon 25 godina izučavanja prirodnih lijekova, ja bih vam rekao da 95% proizvođača koje vi danas kupujete su jako, jako loši prirodni lijekovi. Da morate ga kupiti u najčišćim organskim formama od najboljih svjetskih proizvođača. Ove vrste prirodnih lijekova proizvodi stotine proizvođača. Velika većina su nju kompletno smeće, to ne bi trebali kupovati. Zato trebate informacije imati, 
koji je prirodni lijek vrhunski, koji je organsko podrijetlo i koji je najboljih svjetskih proizvođača.